No vídeo nós vamos abordar sobre o tema mais comum. A procura no ano passado sobre cirurgia íntima lá na clínica foi tão grande que hoje eu vou fazer iniciar 2020 com uma grande sequência sobre tratamentos íntimos. A intenção é passar a informação para vocês sobre tudo o que existe para tratamento íntimo. A linfoplastia é uma cirurgia mais conhecida, talvez é um tema que você já ouviu falar. A hipertrofia dos pequenos lábios, o aumento dos pequenos lábios, é uma queixa muito frequente das mulheres. Por quê? Pela característica estética, muitas mulheres não se sentem confortáveis, é, ficam constrangidas na hora do seu relacionamento com o seu parceiro, muitas queixam de dor pelo movimento de entrar dos pequenos lados no entróito vaginal na hora da relação sexual, até mesmo a questão da fricção daquele excesso, daquela hipertrofia na roupa íntima, durante atividade física. Então todas essas queixas e com a informação e com os procedimentos mais avançados que nós temos hoje, estão levando as mulheres nos procurarem a realizar a cirurgia chamada linfoplastia ou labioplastia. Hoje nós realizamos a cirurgia de uma forma muito simples, não precisa ser realizada a nível de centro cirúrgico, pode ser realizada a nível de clínica, com uma anestesia local rápida, de forma simples e segura, é, com laser. Então, a, a linfoplastia hoje que eu realizo é uma linfoplastia com laser. Eu não uso o bisturi para fazer o corte. Eu faço esse corte com laser, da mesma forma como eu faço a pálpebra. Isso confere o quê? Um pós-operatório mais rápido, com menos edema e menos dor. Porque o laser, quando a gente faz o corte, a gente faz a incisão e cauteriza os vasos no mesmo momento, ou seja, é uma cirurgia que praticamente não sangra. E aí existem vários formatos de pequenos lábios. Existe uma galeria na Europa que tem vários formatos da parte íntima da mulher. Da mesma maneira, existem formatos diferentes, excessos de pele diferentes para a região dos pequenos lábios. E de acordo com essas características, é que nós vamos realizar o planejamento e escolher a melhor técnica para fazer a redução dos pequenos lábios. Em vídeos anteriores eu falei da importância da relação grandes lábios, pequenos lábios. Então assim, nós realizamos a linfoplastia, mas sempre observamos se tem uma perda de volume dos grandes lábios para que tenha um complemento e um resultado estético mais satisfatório. Muito importante nessa cirurgia é o pós-operatório, que é muito frequente você gente falar assim, doutor, como vai ser? É muito, é muito desconfortável? Não. Primeira semana, toda vez que for ao banheiro, a gente orienta uma higiene sempre com água e sabão antisséptico associado a uma pomada antibiótica. Então, toda vez que for no banheiro, vai seguir esse procedimento. A partir da segunda semana, vai fazer a sua higiene normal, mas nos primeiros 30 dias a gente orienta a evitar fazer é, a higiene com papel. Então a gente orienta a fazer a lavagem, a higiene com água e sabão antisséptico. Mas após uma semana, o desconforto fica muito tranquilo, o paciente praticamente não tem mais queixo, o edema, o inchaço com laser é muito pequeno, ou seja, uma recuperação rápida e logo em seguir a gente já é, permite, após duas, três semanas, uma boa cicatrização, até mesmo já ter relação sexual, dependendo de cada caso. Fica aqui uma dica, uma dica simples de uma cirurgia que está crescendo muito no Brasil, linfoplastia laser. Um grande abraço a todos. Thank you.